व्हाट्सअप गाइस दिस इज अस्ट्रॉलर सुनील कुमार दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंगल के दृष्टिफल की यदि मंगल आपकी कुंडली के किसी भी भाव पर पहले भाव से लेकर बारहवें भाव तक किसी भी भाव पे जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये आपके जीवन पर क्या असर डालती है इसके क्या रिजल्ट आते हैं इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे सभी नौ के नौ प्लैनेट जो होते हैं वो अपनी जो पूर्ण दृष्टि होती है वो सप्तम भाव पे अवश्य डालते हैं चाहे कोई भी प्लैनेट हो अपने से सप्तम भाव को अवश्य देखेगा लेकिन कुछ प्लानट्स हैं जिनकी सप्तम भाव के अलावा भी अन्य दृष्टियाँ होती हैं इनमें से एक मंगल है मंगल अपनी चौथी दृष्टि चौथे भाव पे डालता है अपने से चौथे भाव पर चौथी दृष्टि डालता है अपने से सप्तम भाव पे सप्तम दृष्टि डालता है और अष्टम भाव को भी मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है तो मंगल की तीन दृष्टियाँ होती हैं चौथे भाव पे चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे सप्तम दृष्टि और अष्टम भाव पे अष्टम दृष्टि तो ये सभी पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं मंगल की और इन सभी दृष्टियों की आपका मंगल आपकी कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठा है आपको इन सभी दृष्टियों का फल देखना है अपनी कुंडली में क्योंकि मंगल एक जगह बैठकर तीन जगहों पर दृष्टि डालता है और तीनों का पूर्ण फल प्राप्त होता है अगर मंगल की दृष्टि जो है प्रथम भाव पर हो कुंडली के तो ऐसा जातक उग्र स्वभाव का होता है बहुत गुस्से वाला होता है बहुत ही चिड़चिड़े किस्म का होता है और बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला उग्र स्वभाव का और यदि शादी बाईस साल से पहले हो जाए ऐसे जातक की तो इसका जीवन साथी के साथ सेपरेशन हो जाता है वियोग हो जाता है सेपरेशन का कारण कुछ भी हो सकता है तलाक भी हो सकता है शादी का टूटना भी हो सकता है या फिर जीवन साथी की मृत्यु भी सेपरेशन का कारण बन सकता है क्योंकि जब प्रथम भाव पे दृष्टि डालेगा मंगल तो ये जीवन साथी के जो है लिए बहुत ही कष्टदायक स्थिति होती है परंतु इस दृष्टि के कारण जातक भूमि के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकता है ऐसे लोगों के पास भूमि बहुत मात्रा में होती है या तो अपनी मेहनत से खरीदते हैं भूमि को या फिर इनकी बाप दादाओं की खरीदी हुई भूमि जो है इनके नाम हो जाती है और उन उस भूमि को बेच कर जो है ये काफ़ी धन प्राप्त करते हैं तो भूमि को खरीदना और बेचना प्लाट्स खरीदना बेचना इनके लिए काफ़ी फलदायक होता है दूसरे भाव पर यानी कि लगन चार्ट के दूसरे भाव पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को गुदा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ इश्यूज आपके इंस्टाइन में प्रॉब्लम्स रहती हैं पेट खराब रहना पेट में ज़्यादा गैस बनना या पेट में ज़्यादा एसिड बनना इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है इन लोगों को जो है मिर्च मसाला खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं इनको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ऐसा जातक परिवार से अलग रहने वाला भी हो सकता है अलग रहने का कारण कुछ भी हो सकता है चाहे ये अपने काम के लिए अलग रहे चाहे पढ़ाई के लिए अलग रहे परंतु अधिकतर देखा गया यदि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पे हो तो ऐसा जातक अपने परिवार से अलग थलग रहता है परंतु अपने श्रम से अपनी मेहनत से ये धन अवश्य कमाता है अपने जीवन में अपनी मेहनत से ऊँचाइयों पर पहुँचता है और सक्सेसफुल होकर दिखाता है ऐसा जातक बहुत ही मेहनती होता है बहुत ही परिश्रमी होता है क्योंकि मंगल जो है शारीरिक बल बहुत देता है ऐसे इंसान को जिसका सेकंड हाउस पे मंगल की दृष्टि हो तो शारीरिक तो, शारीरिक तौर पर ये काफ़ी बली होते हैं इसलिए ये मेहनत बहुत करते हैं परंतु जितनी ये मेहनत करते हैं उतना फल इनको प्राप्त नहीं होता इसलिए इनको मंगल की दृष्टि के उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि इनकी मेहनत के हिसाब से इनको जीवन में फल प्राप्त हो सकें यदि तीसरे घर पे मंगल की दृष्टि हो तो ऐसे जातक अपने भाई बहनों के सुख से वंचित होते हैं या तो एक लौते हो सकते हैं या इनके भाई बहन इनके साथ रहते नहीं हैं या किसी न किसी कारणवश इनको अपने भाई बहनों से बिछड़ना पड़ता है यदि ना भी बिछड़ें तो इनके रिलेशनशिप जो हैं इनके भाई बहनों से अच्छे नहीं होते हैं हमेशा छोटी मोटी बातों पर भी जो है वाद विवाद होता रहता है स्पेशली बहन जो होती हैं ऐसे जातकों की उसकी मैरिटल रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलते हैं कई बार ऐसे लोगों की जो सिस्टर होती है बहन होती हैं उनके पति का जो है देहांत भी जल्दी हो जाता है तो मंगल की दृष्टि यदि तीसरे घर पर है तो जातक पराक्रमी अवश्य होगा और भाग्यवान अवश्य होगा अपने 
खुद के लिए ऐसा जातक भाग्यशाली होता है चौथे घर पे यदि मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपने माता पिता के सुख से विहीन होता है हो सकता है कि ऐसे जातक को बचपन से ही अपने माता पिता से अलग रहना पड़े काम की वजह से रहना पड़े पढ़ाई की वजह से रहना पड़े या इसके माता पिता किसी दूसरे शहर में काम करते हों और ये अपने दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ रहता हो तो किसी भी कारणवश ये अपने माता पिता से के सुख से विहीन रहता है इसको अपने माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता है यदि चौथे घर पे मंगल की दृष्टि हो 28 वर्ष तक ऐसे जातकों की तरक्की नहीं होती 28 साल के बाद इन लोगों को जो है तरक्की मिलना शुरू होती है परंतु ये लोग आलसी बहुत होते हैं मेहनत करने वाले कामों से हमेशा दूर भागते हैं मेहनती काम को ये करना नहीं चाहते हैं चौथे घर में यदि मंगल की दृष्टि हो तो शारीरिक कष्ट अवश्य देता है परंतु यदि चौथे घर का स्वामी अच्छी कंडीशन में हो कुंडली के अंदर तो उसे वाहन सुख अवश्य मिलता है उच्च वाहन का भी सुख मिल सकता है यदि पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि हो स्पेशली फीमेल कुंडली में स्त्रियों की कुंडली में तो गर्भपात अवश्य होता है मिस कैरेजेस अवश्य होते हैं इसलिए मंगल का उपाय अवश्य करें यदि आपकी मिस कैरेजेस की प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है तो क्योंकि पहली संतान पे हमेशा कष्ट रहता है यदि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे हो तो ऐसे जातक की पहली संतान पे जो है हमेशा कष्ट की स्थिति बनी रहती है ऐसा जातक अनेक भाषाओं का ज्ञानी हो सकता है ऐसे जातक को अलग अलग तरह की भाषाएं आ सकती हैं बहुत विद्वान होता है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है परंतु संतान की तरफ से हमेशा कष्ट प्राप्त होता है ऐसे जातक को संतान सुख नहीं प्राप्त होता है यदि छठे भाव को मंगल देखे अपनी दृष्टि से तो फिर मातृपक्ष यानी मामा मौसी के लिए कष्टकारी स्थिति होती है ऐसे जातक के मामा मौसी अपने जीवन में कष्ट प्राप्त करते हैं सुखी नहीं होते हैं उनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है परंतु ऐसा जातक जो है अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहता है इसके शत्रु इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे जातक को रह सकती है हृदय से दिल से रिलेट दिल से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं इसलिए इसको इस जातक को जो है अपनी हेल्थ की जो है अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए मंगल की दृष्टि यदि सप्तम भाव पे पड़े तो ऐसा जातक व्याभिचारी होता है बहुत ही कामी होता है ऐसे जातक के जो संबंध हैं वो घर से बाहर भी बनते हैं यानी कि अनैतिक संबंधों की तरफ भी ये जातक आकर्षित रहते हैं और इनके अनैतिक संबंध बनते भी हैं और इन जातकों का रिलेशनशिप जो है मैरिटल रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है अट्ठाईस साल की उम्र तक इनका पहला तलाक होने की पूरी संभावना रहती है यदि अट्ठाईस साल तक इनका पहला तलाक नहीं होता है तो फिर आगे इनका जीवन जो है वैवाहिक जीवन जो है सुखी रह सकता है यदि अष्टम भाव को मंगल देखे तो ऐसे जातक को जो है अग्नि से डर रहता है या विस्फोटक वस्तुओं से डर रहता है ऐसे जातक को अग्नि और विस्फोटक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए वरना जो है उनको इन चीज़ों द्वारा जो है कष्ट मिल सकता है ऐसा जातक परिश्रमी बहुत होता है परंतु भाग्यहीन होता है ऐसे जातक के ऊपर कर्जे बहुत होते हैं और अपने माता पिता का धन या अपने पूर्वजों का धन ये अवश्य ही नाश कर देता है खर्च कर देता है यदि नवम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक बहुत ही भाग्यवान होता है परिश्रमी होता है और धनी होता है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है परंतु ऐसा जातक जो है धर्म से विहीन होता है नास्तिक किस्म का जातक होता है जो पाठ पूजा या भगवान में बिलीव नहीं करता है दशम भाव पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी कर सकता है गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है भाग्य भाग्यवान होता है परिश्रमी होता है मेहनती होता है और धनवान भी अवश्य होता है परंतु अपने माता पिता के लिए ये जातक कष्टकारी होता है इस जातक के मंगल की दृष्टि जो है दशम भाव पर पड़ने से पिता के जीवन के लिए बहुत ही कष्टकारी होती है यदि एकादश भाव पे यानी कि ग्यारहवें भाव भाव पे यदि मंगल की दृष्टि होता है तो जातक धनवान अवश्य होता है परंतु ये जीवन में अपनी संतान द्वारा परेशान किया जाता है संतान द्वारा कष्ट मिलता है इस जातक को और पारिवारिक समस्याएं हमेशा बनी रहती है पारिवारिक सुख इस जातक को नहीं प्राप्त होता है परंतु धनवान अवश्य होता है बारहवें स्थान पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा जातक जो है गलत कार्यों में लिप्त होता है गलत मार्ग पर चलने वाला होता है संगति गलत होती है ऐसे जातक की ऐसा जातक परिश्रमी अवश्य होता है परंतु शत्रुओं के लिए कष्टकारी होता है इसके शत्रु जो है इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते शत्रु पे ऐसा जातक हावी होता है 
शल्य क्रिया इस जातक की हो सकती है मतलब कि ऑपरेशन के काफ़ी बार चांसेस बनते हैं चोट लगने की वजह से तो जिन लोगों का मंगल की दृष्टि बारहवें स्थान पर पड़ती है उनको चोट और रोग का भय रहता है तो दोस्तों ये थे मंगल की दृष्टि के फल मुझे आशा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि आप में से कोई भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं पेड कंसल्टेसन करता हूँ इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेसन के लिए कॉन्टैक्ट ना करें आपकी अति कृपा होगी अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद